Tällä kertaa mulla on aiheena se matemaattinen työ, josta mä oon kaikkein ylpein. Äh, hammaskuvantamista varten kehitettiin isolla porukalla firmojen ja yliopistojen yhteistyönä laite, joka pystyy tosi vähällä säteilyllä auttamaan hammaslääkäriä hammasistutteen suunnittelussa. Tilannehan on silloin semmoinen, että ihmiseltä puuttuu hammas ja sen tilalle ollaan laittamassa sitten semmoista keinohammasta eli istutetta. Tässä mulla on yksi tommonen kuva, josta vähän näkyy. Tällä kaverilla on vähän tämmöinen vaikeampi tilanne, että täältä puuttuu useampiakin. Mä tein tästä mustavalkoisen, koska alkuperäinen värikuva oli vähän ronski, mutta joka tapauksessa idis on se, että tämmöinen ruuvi kiinnitetään tonne luuhun, kierretään kiinni, annetaan sen luutua ja sitten kiinnitetään tuohon päälle hammasistute. Sitä varten tästä kohdasta pitää porata reikä sitä istutetta varten. Ja nyt jos mä näytän poikkileikkauksen tästä osasta leukaluuta, niin näette, että tuolla leukaluun sisällä kulkee Hermokanava. Tuolla luussa on tuommoinen tunneli. Se näkyy myös tässä. Ja siellä menee sisällä hermo ja sitä ei saisi vahingoittaa. Tämä poraaminen pitää tehdä riittävän syvään, että se hammasisute pysyy hyvin paikallaan, mutta ei liian syvään, ettei toi hermo vaurioidu. Koska muuten saattaa tulla jatkuvia kipuja kasvoihin, ehkä osittaista halvausta ja ainakin tulee kallis lakisyyde hammaslääkärille. Eli pitäisi tietää, kuinka monta milliä voi turvallisesti porata täältä yläosasta tänne kohti ää, tunnelia, mutta ei kuitenkaan ihan tunneliin asti. Tässä on semmoinen, tätä voi kaikki tahollaan seikkailun haluaisit kokeilla. Nämä hermot tulee esiin täältä tietystä kohdasta leukaluuta. Tästä kun painelee vähän yksi kohtaa, missä sattuu vähän enemmän kuin muualle, siitä se hermo tulee pintaan. Mm. Saa kokeilla omalla vastuulla. Ja ennen vanhaahan hampaita kuvattiin röntgenillä tämmöiseen tyyliin. Potilas piti tuommoista pientä filmipilikettä suun sisällä ja siellä filmipilikkeen sisällä oli fosforireuna ja röntgensäteet sai sen fosforin hehkumaan ja silloin perinteiselle valokuvausfilmille muodostui kuva. Näitä kuvia otettiin monta ja niitä sitten hammaslääkärin lasipöydällä siirteli ja sai tällä tavalla kokonaiskuvan hampaistosta. Tämä mies, Yrjö Paatero, Työskenteli Helsingin yliopistossa 1940-luvulla vastuualueenaan hammasöntgen kuvaus. Yrjö Paatiroa rupesi harmittamaan tuo pikkukuvien kanssa puuhailu ja hän päätti keksiä laitteen, joka kuvaa kaikki hampaat kerralla. Siitä tuli sitten tämmöinen ortopantomografi eli panoraamakuvauslaite, jonka kaaviokuva näkyy tässä Paateron patentissa. Siellä on röntgenlähde, joka jota vastapäätä on pyörivä filmiteline ja koko komeus vielä pyörii pyörimisakselin ympäri. Tältä näyttää panoraamakuvaus nykyään. Siinä on digitaalinen sensori ja se pyörii samalla tavalla kuin Paateron alkuperäinenkin laite aikoinaan. Toi panoraamakuva on tämmöisen näköinen. Siinä on tosi paljon tietoa hammaslääkärille. Siellä näkyy muun muassa poskiontelot tossa. Siellä näkyy leukaluun päät molemmat. Kaikki hampaat näkyy, juuret näkyy, hermokanava kulkee tuolla, sitäkin pystyy vähän tuossa seuraamaan. Ää, niin kuin näette, muutakin puuttuu hammastossa. Kerran söin toffeita lentokoneessa ja rupesi sattumaan älyttömästi ja pari viikkoa meni ja ihmeteltiin lääkärin kanssa, mikä siinä voisi olla. Ja lopulta osoittautui, että hammas on halki. Sitten hammaslääkäri sanoi, että se poistetaan. Voi tähän nyt poista sitä, se on mun lempi hammas. Otti sen kuitenkin. No, sinne meni hammas. Ja tässä nyt oikeastaan näkyy, että tosta päältä poraus tonne ja kuinka kaukana on hermokanava, mutta tästä kuvasta niitä millimetrejä ei näe luotettavalla tavalla. Koska panoraamakuvassa pystysuunnassa on viuhkamainen sädegeometria ja vaakasuorassa samansuuntaisten säteiden geometria. Että on kummallisella tavalla geometrisesti vääristynyt tämä kuva, vaikka onkin tavattoman hyödyllinen, niin tuollaisiin niin millimetrimittauksiin se ei ole kuitenkaan niin kuin ihan täydellinen. Ja sitä varten lähdettiin sitten miettimään aikoinaan firmaporukalla ja yliopistoporukalla yhdessä, että miten tämä homma ratkaistaisi. Ja päätettiin käyttää tätä panoramakuvauslaitetta uudella tavalla. Siinähän on tämmöinen kapea kamera, sillä ei pysty ottamaan tuommoista niin äh, kameran tuommoista kaksulotteista kuvaa, vaan sillä saa vaan tämmöisen kapean kuvan. Me ohjelmoitiin se kone liikkumaan uudella tavalla. Toi kapea kamera skannaa kuvia, ihan kuin skanneri. Ja Tätä liikettä varten me määriteltiin koneelle uudenlaisia 
pyöriviä ja lineaariliikkeitä, mutta me ei pystytty tekemään tätä viipalekuvausdataa kaikkialta pään ympäriltä. Jouduttiin jäämään tuommoiseen rajoitetun kulman geometriaan, eli pystyttiin ainoastaan tämmöistä 40 asteen avautumiskulmasta keräämään se data. Mutta ne kuvat, mitä kerättiin skannaamalla, ne nyt sitten niin kuin vastaa tämmöisellä leveämmällä röntgenkameralla otettuja kuvia. Meillä on 11 kuvaa, jokaisessa 1 megapikseli, eli 11 miljoonaa datapistettä. Ja sitten jaetaan tämä leukaluun alue, mihin ollaan implanttia suunnittelemassa, pieniin kuutioihin, eli vokseleihin, esimerkiksi 7 miljoonaa niitä. Eli tämä on tämmöinen valtaisa sudoku-peli, jossa tietokoneen pitää sijoitella 7 miljoonaa pieneen kuutioon sen tapaista kudosta, luuta tai ientä tai, tai ilmaa että ne röntgensäteet sitten vastaa noita, mitkä mitattiin näistä suunnista. Lisäksi käytetään sitten inversio-ongelmista tuttuja säännöllistämistekniikoita, koska muuten tämä ongelma on liian hankala ratkaistavaksi. Lopputuloksena saatiinkin sitten tämmöinen aivan uudenlainen laite, joka tässä esittelen potilaskuvalla. Tämä näyttää, mistä kohdasta on, on nämä kaksi leikettä otettu samasta potilaasta. Ja tämä on nyt tämmöinen perinteinen kartiokeilakuvaus, jossa on joka puolelta päätä kierretty ottamassa kuva. Saadaan erittäin korkeatasoinen kolmiulotteinen rekonstruktio, jonka voi leikata mihin suuntaan hyvänsä. Tässä leikkeessä nyt näkyy sitten, tuossa on, on hermokanava ja tuolla on toi ö, luun, luun ö, yläosa ja tästä pystyy mittaamaan luotettavasti millimetrit. Tällä meidän laitteella puolestaan saa Vähän samannäköisen kuvan, ei yhtä korkeatasoisen, ja tästä 3D-rekonstruktiosta ei voi ottaa viipaletta ihan mihin hyvänsä suuntaan. Ainoastaan juuri tähän suuntaan otettu viipale on laadukas. Mutta sepä onkin juuri se, mikä riittää. Hammaslääkärihän pitää vaan tietää, kuinka pitkä matka on tuosta tuonne. Montako millimetriä tästä sen asian voi aivan luotettavasti mitata. Ja mikä tärkeintä, tässä VT-kuvauksessa käytetään vain yksi sadasosa säteilyä verrattuna tähän kartiokeilakuvaukseen. Tämä perustuu siihen, että tässä perinteisessä kuvantamisessa ajatellaan niin, että säteilytetään potilasta monesta suunnasta sillä tavalla kuin matema matemaattinen rekonstruktiokaava ää, haluaa, jolloin tullaan antaneeksi potilaalle aika paljon säteilyä. Meillä taas oli semmoinen lähtökohta, että säteilytetään potilasta niin vähän kuin mahdollista saadaksemme tämän yhden tärkeän tiedon jyväsen esiin. Ja niinpä saatiin niin, että sadasosalla säteilyä saadaan epätäydellinen kuva, joka on kuitenkin riittävän hyvä siihen tarkoitukseen, mikä nyt on käsillä, eli implanttisuunnittelu. Ja tämä oli tosiaan isolla porukalla tehty projekti. Tässä on näitä työtovereita, kenen kanssa se tehtiin, sekä firmoista että yliopistoista. 